రాజుగారు మరి జస్ట్ మినిట్ లో ఏం చేయబోతున్నారు ఈ రోజు కబాబ్ చేస్తున్నాను కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన బంగాళదుంపలు రెండు ఉడికించిన పచ్చి బటానీలు అరకప్పు ఉడికించిన పాలకూర ఒక కప్పు తరిగిన అల్లం ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసాం కదా రాజుగారు మొదలు పెడతారా ఓకేనండి సో ఇక్కడ ముందుగా ఏంటంటే సో ఉడికించిన పచ్చి బటానీలను ఇలా మెత్తగా మెది పెట్టేసుకోవాలి వీలైతే కొంచెం మిక్సీ పట్టేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఏదైనా మ్యాషర్ తోటి మనం కొంచెం కచ్చా పచ్చగా సో ఇది మనకు టోటల్ ఆ గ్రీనిష్ కలర్ అనేది దీంతో వస్తుంది మనకు హరాబరా అన్నాం కదండి ఓకే ఉడికించిన బటానీ ఎస్ అలాగే ఉడికించిన బంగాళదుంపని కూడా ఇలా మెత్తగా మెది పెట్టేసుకుంది ఇది కొంచెం మనకు బేస్లా వస్తుంది అండి ఓకే సో కబాబ్ లా చేసుకుంటా కదా ఇది బేస్లా వస్తుంది తర్వాత పాలకూర ఏంటంటే తరిగేసి సన్నగా తరిగేసేసి ఉడికించేసి పెట్టేసుకోండి అంటే జస్ట్ అలా బ్లాంచ్ చేసినట్టు జస్ట్ అలా వాటర్ వేసి కొద్ది సెకండ్ నుంచి తీసేసి నీళ్ళు పిండేస్తాం ఓకే సో లేదంటే ఆకు పలంగా లాసేసి వాటర్ వేసి వేడి నీళ్ళలో వేసి తీసేసిన తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం చల్లారాక ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని అలా అయినా వాడేసుకో కబాబ్ కూర మనం ఈ మూడు ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టేసుకోవాలి ఫైన్ గా చాప్ చేసేసుకున్నాం అండి చేసారా ఉడికించిన తర్వాత చాప్ చేసేసుకున్నాం సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఇవన్నీ డైరెక్ట్ గా అలాగే మిక్స్ చేసేసుకుంటాం మళ్ళీ మా ప్రాసెస్ అంటూ ఏముండదు కచ్చా పచ్చగా చేసేసుకున్నాం పచ్చి బటానీ ఎస్ అండి సో దీంట్లోనే బంగాళదుంపలు సో ఇది డీప్ ఫ్రై కూడా చేసుకుంటారు సో ఇక్కడ మనం ఏంటంటే కొంచెం షాలో ఫ్రై చేస్తున్నాం ఎలా అయినా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు అంతా హెల్త్ కాన్షియస్ గా వెళ్తున్నారు కదా సో కాబట్టి సో ఈ మెథడ్ లో చూపిస్తున్నాను నేను దీంట్లోనే పాలకూర తరిగిన అల్లం సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు సరిపడా కారం సరిపడా ఉప్పు ఈ రెసిపీలో మనం కారం బదులు పెప్పర్ పౌడర్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చా కారం వేసుకోవాలి కారం వేసుకుంటే బాగుంటుంది కొద్దిగా ధనియాల పొడి కొద్దిగా గరం మసాలా పొడి అండి కొత్తిమీర కొత్తిమీర కొంచెం ఎక్కువగా పడుతుంది దీంట్లో గ్రీన్ గా గ్రీన్ ఉండాలి కదా అవునండి సో ఇదంతా బాగా కలిపేసుకోవాలి మనం కాసేపు పక్కన పెట్టేస్తే ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్ని కూడా దానికి బాగా పట్టేస్తాయి మనం వేసుకున్న గరం మసాలా ధనియాల పొడి అల్లం పచ్చిమిర్చి అంతా కూడా వాటికి బాగా పట్టేస్తుందండి ఓకే కాసేపు పక్కన పెట్టుకోవాలా అవునండి ఓకే అండి అది కొంచెం సేపు పక్కన పెట్టుకుందాం ఈలో మీరు చిన్న చిట్కా చూడండి వేడి నీళ్ళలో కొద్దిగా వెనిగర్ ఉప్పు కలిపి ఆ నీళ్ళతో కనుక ఇల్లు క్లీన్ చేసుకున్నట్లయితే నూనె మరకలు కానీ లేకపోతే ఆహార పదార్థాలకు సంబంధించిన రకరకాల మరకలు ఏవైనా ఉన్నట్లయితే అన్నీ కూడా శుభ్రంగా పోతాయి చిట్కా చూసాం కదా రాజుగారు ఈ టైం సరిపోతుందండి సరిపోతుందండి సో ఇక్కడ స్టవ్ ఆన్ చేసేసుకున్నాం సో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాం అండి సో కొంచెం చేతికి ఆయిల్ పెట్టేసుకుంటే మనకు అతుక్కోకుండా ఉంటుంది బటర్తో కూడా చేసుకుంటాం చేసుకోవచ్చు అండి అన్నీ ఉడికించినవే కాబట్టి జస్ట్ మనకు వేడితే సరిపోతుంది కొంచెం పైన కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయితే తీసేసుకోవచ్చు సో ఇది కొంచెం మనం ఫైన్గా చాప్ చేసిన ఆనియన్స్ లేదా గ్రీన్ చట్నీ అది పెట్టేసుకొని తీసుకుంటే చాలా సూపర్గా ఉంటుంది ఈవినింగ్ స్నాక్ లాగా చాలా బాగుంటుంది ఎస్ రాజుగారు మీరు చూపిస్తున్న రెసిపీస్ నేను కూడా ఇంట్లో ట్రై చేస్తున్నాను తెలుసా ఓకే షూటింగ్ లేని రోజు ఈవినింగ్ టైంలో ఇలాంటి రెసిపీస్ అన్ని ట్రై చేస్తున్నా సో రిజల్ట్ ఎలా ఉంది చాలా బాగా వస్తుంది ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యారు థాంక్యూ సో బేసిక్ మన రెసిపీస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే చాలా ఈజీగా ఉంటాయి అవును ఇంట్లో ఉండే మాక్సిమం గా ఇంట్లో ఉండే వస్తువులతోనే మనం చూస్తాం అంటే అవును హడావిడిగా బయటకు పరిగెత్తి ఇప్పుడు తెచ్చుకోవాలి డిష్ చేయాలనుకుంటే పలానేది కావాలనేది కాకుండా ఇంట్లో ఆల్మోస్ట్ మనకి రెగ్యులర్ గా మన వాడే కిరాణా సామాన్ ఇది ఉంటుంది కదా సో వాటితోనే మనం ఎక్కువగా చూపిస్తూ ఉంటాం
సో కొంచెం లైట్గా కలర్ చేంజ్ అయితే మనకి టర్న్ చేసుకోవచ్చు సో బటర్తో కానీ నెయ్యితో కానీ మనం ఫ్రై చేసుకుంటే ఇంకా టేస్ట్ ఇంకొచ్చి కొంచెం డిఫరెంట్గా వస్తుంది అంతే ఆ ఫ్లేవర్ కూడా దీంట్లో ఆడ్ అవుతుంది కదా సో ఇలా కొంచెం మన కలర్ చేంజ్ అయితే సరిపోతుంది పుదీనా కొత్తిమీర పచ్చడి లాంటి వాటితో డిప్ చేసుకుని తినొచ్చు ఆ వాటిలో అది మనం గ్రీన్ చట్నీ చేసుకుంటాం కదండి పుదీనా కొత్తిమీర పచ్చిమిర్చి చేసేసి మనం కొంచెం మిక్సీ కొట్టేసి కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుంటాం కావాల్సిన కొద్దిగా పులుపు ఇష్టపడే వాళ్ళు కొద్దిగా నిమ్మరసం కానీ లేకపోతే కొంచెం పెరుగు కానీ వేసేసుకుంటే మనకు గ్రీన్ చట్నీ అంటే పుదీనా చట్నీ మనకు రెడీ అయిపోతుంది అంటే పుదీనా క్వాంటిటీ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది నేను టొమాటో సాస్ అని ఆలోచిస్తున్నాను కానీ హరాబార రెసిపీ కదా గ్రీన్ కలర్ లోనే ఉంటే బాగుంటుందని మళ్ళీ పుదీనా అంటే తీసుకునే డిప్స్ కూడా కొద్ది కొద్ది మందికి కొన్ని ఫేవరెట్ గా ఉంటాయి కదా సో టొమాటో సాస్ తో కూడా బాగుంటుంది సో అలా ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు టొమాటో సాస్ తో కూడా తీసేసుకోవచ్చు అండి రెడీ అయిపోయాయి yes సో ఇది కాసేపు పక్కన పెట్టేసేసి దీనికి కొంచెం కారం కూడా చేసేసి మనం గార్నిష్ చేసేసుకున్నాం కిరాతో చేస్తానండి ఆహా ఏం చేయబోతున్నారు ఆ సింపుల్ కట్ చేస్తానను స్వీట్ నుంచి ఒక ఫ్లవర్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను సో హాఫ్గా కట్ చేసుకున్నాను సో వెనకాల కొంచెం గ్యాప్ వదిలేసి స్లిట్స్ ఇస్తున్నాను ఓకే వీటికి మధ్యలో నుంచి ఒక చిన్న ఘాట్ ఇస్తున్నాను సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ వదిలేసి ఇది మిగతా మధ్యలో మనం ఫోల్డ్ చేస్తున్నాం అండి సో అన్ని కూడా అలా ఫోల్డ్ చేసేసుకుని ఓకే మనం ప్లేట్లో గార్నిష్ చేసేసుకున్నాం బాగుంది రాజు గారు చాలా సింపుల్ గా ఎస్ గ్రీన్ కలర్ లో సో హరా బరా కదా సో దాని ఎదురు కూడా మొత్తం మనం గ్రీన్ గానే పెట్టేస్తాం ఓకే సో హరా బరా కబాబ్ రెడీ అండి ఓకే హరా బరా కబాబ్ రెడీ అయిపోయిందండి మరి దీన్ని తయారు చేసుకునే విధానం ఒకసారి చూడండి హరా బరా కబాబ్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా ఉడికించిన పచ్చి బటానీలు కచ్చా పచ్చాగా మిక్సీ పట్టి ఉంచాలి ఉడికించిన బంగాళదుంపలు మెదిపి ఒక బౌల్ లో తీసుకోవాలి దీనిలో ఉడికించిన పాలకూర తరిగిన అల్లం తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు కారం ఉప్పు ధనియాల పొడి గరం మసాలా కొత్తిమీర వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెం తీసుకుని చేత్తో కబాబ్స్ లా ఒత్తుకుని పెనంపై ఉంచి నూనెతో రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి అంతే హరాబరా కబాబ్స్ రెడీ తయారు చేసే విధానం చూసాం కదా ఇప్పుడు టేస్ట్ చేద్దాం రాజ్ గారు హరా బరా కబాబ్ ఎస్ సో మనకు డిప్ ఒక్కట్లేదు అవును సో వేడివేడిగా తింటున్నాం కాబట్టి టేస్ట్ బాగానే ఉంటుంది ఎస్ ఈ కబాబ్ టేస్ట్ ని ఎంజాయ్ చేద్దాం ఎంజాయ్ చేద్దాం చాట్స్ తింటాం కదా చాట్ దగ్గర హ్మ్ ఆ టేస్ట్ వచ్చింది ఆ కట్లెట్స్ లో మనకి గ్రీన్ పీస్ ఎక్కువ యూస్ చేస్తారు కదా సో ఇక్కడ కూడా మనం గ్రీన్ పీస్ లేనంటే మనం పచ్చి బటాని తీసుకున్నాం ఎక్కువ క్వాంటిటీ లో యూస్ చేస్తాం అన్నమాట అవును సో కాబట్టి ఆ ఫ్లేవర్ వస్తుంది దాంట్లో వేసిన గరం మసాలా స్పైసీగా అని చెప్పాను కదా కొంచెం లైట్ స్పైసీగా కూడా ఉంది సో ఈవినింగ్ టైంలో ఇలా తింటే సూపర్ గా ఉంటుంది అవును చాలా మంది చాట్ తినడం చాలా ఇష్టపడుతుంటారు అలాంటి వాళ్ళు ఈ రెసిపీని ఖచ్చితంగా తప్పకుండా ట్రై ట్రై చేయొచ్చు ట్రై చేయండి ఎంజాయ్ చేయండి టేస్ట్ చేసి మామూలుగా నెయిల్ పాలిష్ వేసుకోవడం అనేది ఫ్యాషన్ అయిపోయింది 
రకరకాల నెయిల్ పాలిష్లు వేసుకోవడం డ్రెస్లకు మ్యాచింగ్ వేసుకోవడం అందంగా డెకరేట్ చేసుకోవడం అందరికీ అలవాటు అయిపోయింది మరి చాలామంది చెప్తున్న కంప్లైంట్ ఏంటంటే నెయిల్ పాలిష్ అలా వేసుకోగానే రెండు మూడు రోజులకే పోతుందండి అంటూ ఉంటారు అలా పోకుండా ఉండాలి అంటే వన్ టైం కోటింగ్ అనేసి ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ నెయిల్ పాలిష్ ఉంటుంది దాన్ని నెయిల్ పాలిష్ మీద ఒక కోటింగ్ కనుక అప్లై చేసుకున్నట్లయితే నెయిల్ పాలిష్ వారం పది రోజుల వరకు పోకుండా ఉంటుంది